সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ স্বাগত সবাইকে আমাদের স্কুলে আমি ফাহাদ এই টিউটোরিয়ালটা মেন্ডেলের সিরিজের দ্বিতীয় টিউটোরিয়াল প্রথম টিউটোরিয়ালটাতে আমি ইম্পর্ট্যান্ট কিছু জেনেটিক টার্মস এবং কিছু ওয়ার্ডসের ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম সাথে মেন্ডেলের এই আবিষ্কারটার পিছনে ছোট্ট করে একটা হিস্ট্রির ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম প্রথম টিউটোরিয়ালটাতে আমি যেহেতু বলেছি যে প্রত্যেকটা টার্ম যেগুলো আমি আলাপ করেছিলাম সেই জিনিসগুলোর বেসিকটা যদি ক্লিয়ার না থাকে তাহলে পরের অংশগুলার যে কনসেপ্ট বা বেসিক সেটা বুঝতে একটু কষ্ট হবে সো প্রথম টিউটোরিয়ালটা যারা দেখেছো বা তোমরা জেনেটিক্সের যারা আগে থেকেই ওই টার্মগুলোকে ভালো মতো জানো সেই টার্মগুলোকে ভালো মতো বুঝলে মেন্ডেলের প্রথম দ্বিতীয় সূত্র এবং এদের যে ব্যতিক্রমগুলো আছে বা এর মধ্যে যে ভ্যারিয়েশনসগুলো আছে সেই সূত্রের প্রয়োগগুলা এবং প্রমাণগুলা বুঝতে সহজ হবে আর প্রথম টিউটোরিয়ালটাতে আমি যেই টার্মগুলো বলেছিলাম সেখানে ছিল ফ্যাক্টর বা চিন অ্যালিল বা অ্যালিল মর্ফ দেন প্রকট বৈশিষ্ট্য প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য লোকাস হোমোজাইগাস হেটেরোজাইগাস ফিনোটাইপ জিনোটাইপ এরপরে হচ্ছে প্রকট প্রকট বৈশিষ্ট্য প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য এরপরে ক্রসের ক্ষেত্রে মনোহাইব্রিড ক্রস ডাই হাইব্রিড ক্রস টেস্ট ক্রস ব্যাক ক্রস এবং হচ্ছে জিনোম এই শব্দগুলোর ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম এবং তারপরে তার আগে মেন্ডেলের যে ইতিহাসটা ছিল সেই ইতিহাসটার একটু ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম তোমরা যারা খুব ভালো মতো জানো যে মেন্ডেলের দুইটা সূত্র আছে আমি এই টিউটোরিয়ালটাতে মেন্ডেলের প্রথম এবং দ্বিতীয় এই দুইটা সূত্রের একটু ছোট্ট করে এক্সপ্লানেশন দিব যতটুকু বইয়ে দেয়া আছে সেই অংশটুকুকে একটু ভালো মতো খেয়াল করলে এই সূত্র দুইটাকে খুব ভালো মতো বোঝা যায় এবং সূত্র দুইটাকে ভালো মতো বুঝলে এদের যে ব্যতিক্রমগুলো আছে সেগুলোকেও খুব ভালো মতো আন্ডারস্ট্যান্ড করা যাবে সো সেদিক থেকে চিন্তা করলে মেন্ডেলের ফার্স্ট লটা আমি এখানে লিখবো এবং সেকেন্ড লটাকে আমি এই এই পাঁচটাতে লিখবো এই দুইটাকে একসাথে দেওয়ার পিছনে আমার চিন্তাটা ছিল যে দুইটা সূত্রকে যদি পাশাপাশি আমি প্রেজেন্ট করি বা তোমরা যারা দেখছ যারা শেখার জন্য দেখছো তারা যদি একবার দেখো আমার মনে হয় দুইটাকে কম্পেয়ার করলে তোমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা একটু ক্লিয়ার হবে মানে আমি যেভাবে বুঝেছি সেটা চিন্তা করেছি সো পৃথকীকরণ সূত্র বা ল অফ সেগ্রিগেশনের ক্ষেত্রে তোমাদের জুলোজি বইয়ের মধ্যে খুব সুন্দর করে প্রথম সূত্রটার মানে সূত্রর বিবৃতিটা দেওয়া যায় খুব ভালো মতো প্রথম সূত্রটা হচ্ছে পৃথকীকরণ সূত্র বা ল অফ সেগ্রিগেশন যেটার বিবৃতি হচ্ছে শঙ্কর জীবে বিপরীত বৈশিষ্ট্যের ফ্যাক্টরগুলো মিশ্রিত বা পরিবর্তিত না হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে এবং জননকর সৃষ্টির সময় আলাদা হয়ে যায় সো এই যে পৃথকীকরণ হলো এখানে এই পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে এই সূত্রের বিবৃতির ক্ষেত্রে দুইটা ইম্পর্ট্যান্ট কনসেপ্ট আছে নাম্বার ওয়ান মেন্ডেল বলতে চেয়েছেন বা বলেছেন যে শঙ্কর জীবে শঙ্কর বলতে বোঝানো হচ্ছে হাইব্রিডাইজেশন বা হাইব্রিডাইজড অর্থাৎ এমন একটা জীব যে জীবটা দুইটা বিপরীত বৈশিষ্ট্যের ব্রিডিং থেকে উৎপন্ন এমন একটা জীবে জিনো টাইপের কথা উনি বলেছেন যে বিপরীত বৈশিষ্ট্যের ফ্যাক্টর মানে ফ্যাক্টর আমি এটাও ব্যাখ্যা করেছিলাম যে মেন্ডেল আসলে ফ্যাক্টরের কথা বলেছেন জিনের কথা তিনি বলেন নাই জিনের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন জোহানসন সো ম্যান্ডেলের কথা অনুসারে ফ্যাক্টর হচ্ছে সেই শব্দ যেটাকে দিয়ে উনি জিনটাকে বুঝিয়েছেন সেক্ষেত্রে বিবৃতিটা হচ্ছে যে শঙ্কর জীবে বিপরীত বৈশিষ্ট্যের ফ্যাক্টরগুলো মিশ্রিত বা পরিবর্তিত না হয়ে এখন এই যে মিশ্রিত হওয়া বা পরিবর্তিত হওয়া এটা যে হবে না এটাই উনি ব্যাখ্যা করেছেন অর্থাৎ দুইটা বৈশিষ্ট্য পাশাপাশি থাকবে কিন্তু এরা একসাথে মিশ্রিত হবে না এখন এই জিনিসটাকে কিভাবে এক্সপ্লেন করা যায় আমি ফার্স্ট টিউটোরিয়ালটাতে এটা বলেছি এবং তোমরাও জানো যে প্রকট বৈশিষ্ট্যকে কিন্তু ক্যাপিটাল অ্যালফাবেট দিয়ে প্রকাশ করা হয় আর প্রচ্ছন্ন বা ডমিনেন্ট রেসিসিভ ট্রেডটাকে স্মল অ্যালফাবেটে প্রকাশ করা হয় সো আমরা এই এখন যেটা প্রথম সূত্রের ক্ষেত্রে দুইভাবেই প্রমাণ করা যায় গিনিপিক দিয়েও প্রমাণ করা যায় মটর সুটি দিয়েও প্রমাণ করা যায় আমি দুইটাই করে দেখাচ্ছি যেমন প্রথম সূত্রের ক্ষেত্রে বা পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে তোমরা বিবৃতিটা মনে রাখবা যে শঙ্কর জীবে বিপরীত বৈশিষ্ট্যের ফ্যাক্টরগুলো পরস্পর মিশ্রিত বা পরিবর্তিত না হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে এবং পরবর্তীতে জননক সৃষ্টির সময় পৃথক হয়ে যায় 
সো এই হয়ে যাওয়াটার কারণে এটার একটা জিনোটাইপিক প্রপোর্শন বা অনুপাত তৈরি হয় সেই অনুপাতের ইন্টারপ্রিটেশনটা আমরা আজকে দেখার চেষ্টা করব সো ফার্স্টে আমি যদি একটু খেয়াল করার জন্য তোমাদের বলি তোমরা যারা দেখছো সো প্রথমে বিশুদ্ধ এই যে ক্রসিং এটা একটু একটু এই পাশে লিখি আচ্ছা আমি যদি বলি যে এইখানে ফার্স্টে আমি প্যারেন্টাল জোনোটাকে চিন্তা করি এটা হচ্ছে পিতা মাতা সো পিতা মাতার এই যে পি ওয়ান এই পি ওয়ানটাকে ব্যাখ্যা করেছিলাম দিস ইজ প্যারেন্টাল জেনারেশন অর্থাৎ প্রথম যে ক্রসটা বা শঙ্করায়নটা আমরা করতে চাচ্ছি বা দেখতে চাচ্ছি তার রেজাল্টটা কি সেই জোনোটা হচ্ছে পি ওয়ান জেনারেশন বা প্যারেন্টাল জেনারেশন সো এই প্যারেন্টাল জেনারেশনের ক্ষেত্রে আমাকে মনে রাখতে হবে যে আমি যদি বিশুদ্ধ কালো এবং বিশুদ্ধ বাদামি রংধারি বিশুদ্ধ কালো রংধারি এবং বিশুদ্ধ বাদামি রংধারি গিনি পিক নেই যার এই বিশুদ্ধ কালো বাবা এবং বিশুদ্ধ বাদামি হচ্ছে মা তাহলে এদের যে জিনোটাইপ এদের যে জিনোটাইপ এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল বি এবং ক্যাপিটাল বি আর এই যে বিশুদ্ধ কালো এবং বিশুদ্ধ বাদামি এই দুইটা হচ্ছে ফিনোটাইপ কারণ তোমরা জানো যে ফিনোটাইপ মানে হচ্ছে বস্তুর বা জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য জিনোটাইপ মানে হচ্ছে জিনগত বৈশিষ্ট্য সো আমি যদি জিনোটাইপটা ক্যাপিটাল বি নেই তাহলে এই দুইটা জিন প্রকট জিন যেটা প্রকট বৈশিষ্ট্য ধারণ করছে এই প্রকট বৈশিষ্ট্যের কারণে এইটা হচ্ছে হোমোজাইগাস বিশুদ্ধ কালো এবং এটার সাথে যদি আমি বিশুদ্ধ বাদামি নেই তাহলে এই স্মল বিটা এই স্মল বিটা রিপ্রেজেন্ট করছে যে এই গিনিপিগের রংটা যে বাদামি এটা প্রচ্ছন্ন কারণ গিনিপিগের ক্ষেত্রে কালো বর্ণটা বাদামি বর্ণের ওপরে ডমিনেট সো এখন আমি যদি এটার গ্যামিট চিন্তা করি তাহলে এইটার গ্যামিট হবে বি এবং বি এইটার গ্যামিট হবে এই বি এবং এই বি সো এই যে ফিনোটাইপ জিনোটাইপ এবং গ্যামিটটাকে আমরা লিখলাম এই গ্যামিটটা দিয়ে আমরা এখন দেখার চেষ্টা করব যে এইটার প্রোডাকশনটা কি হয় এই এক্সপ্রেশনটাকে পিউনেট স্কোয়ার দিয়েও দেখানো যায় আবার নর্মালি ক্রস করেও দেখানো যায় সো পিউনেট স্কোয়ার দিয়ে করলে টু ইস টু টু অনুপাতে এক্সপ্রেশনটা আসবে সেটা কীরকম যদি আমি বলি যে এটার সাথে এটার ক্রস এটার সাথে এটার ক্রস এটার সাথে এটার ক্রস এবং এর সাথে এর ক্রস তাহলে এখানে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই এই রকম একটা এক্সপ্রেশন আসবে সো এইখানে প্রত্যেকটা যে অফ স্প্রিং তৈরি হয়েছে এটার নাম হচ্ছে এফ ওয়ান জোনু বা ফার্স্ট ফিলিয়াল জেনারেশন এফ ওয়ানটা রিপ্রেজেন্ট করছে বংশধরকে এবং এই বংশধর যদি প্রথম বংশধর হয়ে থাকে এটার নাম হবে ফার্স্ট ফিলিয়াল জেনারেশনস বা প্রথম বংশধর এখন এই প্রথম বংশধরে দেখাই যাচ্ছে যে এখানে প্রত্যেকটাই হচ্ছে শঙ্কর জীব কারণ এখানে কোনোটাই কিন্তু হোমোজাইগাস না এটা হচ্ছে হেটারোজাইগাস কারণ দুইটা ডিফারেন্ট জিন থেকে তারা তৈরি এই যে হোমো হেটারো হোমোজাইগাস পিতা মাতা থেকে হেটেরো জায়গাস জোনুটার সৃষ্টি হয়েছে বা বংশধরের সৃষ্টি হয়েছে এখানে ওই জীবের ভিতরে মেন্ডেলের সূত্র অনুসারে কালো এবং বাদামি দুইটা বর্ণের বৈশিষ্ট্য বা দুইটা বর্ণ প্রকাশকারী জিন অবস্থান করা সত্ত্বেও প্রকট বৈশিষ্ট্যটা এখানে প্রকাশিত হচ্ছে কিন্তু এরা দুইজন কিন্তু মিশ্রিত হয় নাই এবং এরা দুইজন কিন্তু পরিবর্তিত হয় নাই অর্থাৎ এই দুইটা বৈশিষ্ট্য কিন্তু চেঞ্জ হয় নাই সুতরাং কালো ছিল বাদামি ছিল অফ স্প্রিং গুলা অর্থাৎ জোনুগুলা কালো হয়েছে এবং এই কালোগুলা হচ্ছে শঙ্কর কালো এই কালোগুলা শঙ্কর কালো এখানে কিন্তু কোনো বিশুদ্ধ কালো নাই কেন এগুলো সব কালো হবে কারণ এখানে সবগুলোই হচ্ছে ক্যাপিটাল বি আর ক্যাপিটাল বি মানে হচ্ছে কালো বর্ণ যেটা এই ক্রসিংয়ের ক্ষেত্রে বা এই মনোহাইব্রিড ক্রসিংয়ের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে 
प्रकट व डमिनेंट एट कैन मनोहैब्रिड क्रस वंकर कारण हे एखे केवलम्र एक जोड़ा विपरीत वैशिष्ट दिखे लक्ष्य रेखे क्रस कर जोड़ा वैशिष्ट हे शुदुम्र कलो अथवा बदामी आयदार ब्लैक और ब्राउन सो यशुद्ध कलो जी शंकर कलो जी जो जेनारेशन पाइल शंकर कलो जेनारेशन थे जो द्वित पिता माता के सिलेक्ट करी से पी टू ता पी टू जो नहीं बाबा एवं मा जर फिनोटाइप जर फिनोटाइप है शंकर कलो एवं एट शंकर कलो ए क्षेत्र में घटनाटा कि फिनोटाइप जो शंकर कलो है तर जिनोटाइप हे मान क्रसिंग जिनोटाइप हई रकम एवं रकम तर गिट्ट की दाड़ा गिट्टा हम कैपिटल बी एवं स्मल बी तरह कैपिटल बी एवं स्मल बी एन जो इटे क्रस करी अर्थात हमें जो एक पिनेट स्कोर दिए देखान चेष्टा करी दाड़े एखे टोटल तीन टा घर करते जार एक घर बाबार जो आकटा हम मायर जो अर्थात मेल गैम एक दिखे फिमेल गैम एक जो एदि चिंता करी दुईटा के लिखब युटा के खने लिखब एन युटार क्रसिंग एखे उत्पन्न है दुईटाई कैपिटल बी एर क्रसिंग खुबी सहज पूरा मेन्डल टाइम सहज एक अंतर दिए बुझले सहज सो ये कैपिटल बी कैपिटल बी आसलो ये विशुद्ध कल सूतरा विशुद्ध कलो शंकर कलो एवं विशुद्ध बदामी अर्थात मेन्डल सूत्रानुसारे विशुद्ध बदामी ट्रेटा छो ट्रेटा फार्स्ट फिलियल जेनारेशन क्षेत्र अनुपस्थित छो अर्थात विशुद्ध बदाम वंशधर पावा जाए क्योंकि मेन्डल सूत्रानुसारे ये प्रमाणित हो बैशिष्ट क्योंकि हाराया जाए ना से बैशिष्ट्य आर फिर आसकेंड फिलियल जेनारेशने वफ टू ते अर्थात ये वैशिष्ट्य एखे पावा गईटा वैशिष्ट्य एखान आसिष्ट्य आस सूतरा प्रत्येक बैशिष्ट पासी सो एन जो इटे जिनोटाइपिक अनुपात चिंता करी विशुद्ध कलो शंकर कलो एवं विशुद्ध बदामी अर्थात एखे हमें तीन टाइम जिनोटाइपिक अनुपात पा कि फिनोटाइपिक अनुपात चिंता करी तो हमें हमें अन्न भाव चिंता करते हैं तीन टाइ कलो जदिव से शंकर विशुद्ध जी होक तीन टाइम कलो एक हे बदामी तक ये फिनोटाइपिक अनुपात दाड़ा हम फिनोटाइपिक अनुपात दाड़ा हे थ्री टू वन तरह ये थ्री टू वन हे कलो एवं बदामी कंतु जिनोटाइपिक अनुपात जो चिंता करी जो बोली हे जिनोटाइपिक जिनोटाइपिक अनुपात हम टू 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 वन बाट फिनोटाइपिक अनुपात मेन्डल प्रथम सूत्र फिनोटाइपिक अनुपात दाड़ा थ्री इस टू वन एट गिनिपिक दिए जाए तुम्हारा चाहले मटरशुटी दिए करते मटरशुटर क्षेत्र में एक बैशिष्ट्य जो चिंता करो जो लम्बा मटरशुटी और एक हे खाटो मटरशुटी 
সো লম্বা আর খাটো দিয়ে ক্রস করলে একই ধরনের রেজাল্ট আসবে যদি উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জিনিসটাকে বা উদ্ভিদ দিয়ে বা মেন্ডেল অ্যাকচুয়ালি যেই ভাবে প্রথম সূত্রটাকে পেয়েছেন সেটাকে যদি চিন্তা করি তাহলে ঠিক এরকম হবে যে একটা হচ্ছে বিশুদ্ধ বিশুদ্ধ লম্বা এবং তার সাথে হচ্ছে বিশুদ্ধ খাটো তাহলে বিশুদ্ধ লম্বা জিন দুইটা হবে এই রকম এবং বিশুদ্ধ খাটো হবে এই রকম সুতরাং এদের ক্রস করলে আমি যদি এই ক্রসটা করি তাহলে পুরো প্রোডাকশনটা হবে এই রকম অর্থাৎ সিমিলারলি এইটা পাওয়া যাবে এবং এইটাকে নিয়ে যদি আমি একটা পিরিয়ড স্কোয়ার তৈরি করি তাহলে প্রোডাকশনটা হবে যে মেল গ্যামেট ফিমেল গ্যামেট তাহলে এইটা 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 সো সিমিলারলি এটা এরকম হয়ে দাঁড়াবে সো এখানেও কিন্তু আমরা একই প্রোডাকশন পাচ্ছি অর্থাৎ বিশুদ্ধ লম্বা শঙ্কর লম্বা এবং বিশুদ্ধ খাটো তাহলে এক্ষেত্রেও ফিনোটাইপিক অনুপাত বা ফিনোটাইপিক প্রপোর্শন দাঁড়াচ্ছে থ্রি টু ওয়ান লম্বা খাটো আর জিনোটাইপিক অনুপাত দাঁড়াচ্ছে বা জিনোটাইপিক প্রপোর্শন হচ্ছে ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান কারণ একটা বিশুদ্ধ লম্বা দুইটা শঙ্কর লম্বা একটা বিশুদ্ধ খাটো সো দ্য প্রপোর্শন অর দ্য নাম্বারস অফ মেন্ডেলস ল ইন এভরি কেসেস আর সেম আমরা গিনিপিক দিয়ে করলে যে রেজাল্ট পাবো মটরশুটি দিয়ে করলেও একই রেজাল্ট পাবো সো এই যে এক্সপ্রেশনটা এটা একটু তোমরা ভালো মতো খেয়াল করবা এবং পরীক্ষার খাতায় যখন লিখবা তখন একটু বুঝে লিখবা আসলে পরীক্ষার খাতায় কি লিখবা সেটার আগে চিন্তা করতে হবে তুমি যেটা বুঝতে চাচ্ছ সেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি বুঝতে পারলা কি না কারণ জেনেটিক্স এক একদমই একটা টেকনিক্যাল একটা ওয়ার্ল্ড এবং এই টেকনিক্যাল ওয়ার্ল্ডের ক্ষেত্রে জেনেটিক্সটাকে ভালো মতো বুঝতে গেলে রিয়েলিটি নিয়ে চিন্তা করতে হবে যে কেন এই জিনিসগুলো হচ্ছে বিকজ এই ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনে কোনোভাবেই ভুল হওয়ার কথা না কিন্তু মেন্ডেলের সূত্রগুলোর যখন ব্যতিক্রম নিয়ে কথা বলবো তখন আবার এগুলো একটু চেঞ্জ হয় সো এই ফার্স্ট টিউটোরিয়ালটাতে যেটা ব্যাখ্যা করেছি সেটাকে একটু তোমাদের সামনে তুলে ধরার চিন্তায় বললাম এখন সেকেন্ড সূত্র বা সেকেন্ড ল যেটা সেটা হচ্ছে ল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসর্টমেন্ট এখন এইখানে একটা হিসাব হচ্ছে যে সেকেন্ড লটাকে আমরা কিভাবে এক্সপ্লেন করব ফার্স্ট লটাকে মনো হাইব্রিড ক্রস বা এক শঙ্কর বলা হয় কারণ আমরা এখানে কেবলমাত্র এক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করছি আর সেকেন্ড লতে আমরা দুই জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে ক্রস করাবো সেই দুই জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি হতে পারে তার আগে বলে নেই সেকেন্ড সূত্রের যে বিবৃতিটা সেটা হচ্ছে যে দুই বা ততধিক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবের মধ্যে ক্রস ঘটালে প্রথম বংশ ধরে বা এফ ওয়ান জোনুতে কেবলমাত্র প্রকট বৈশিষ্ট্যগুলাই প্রকাশিত হবে হ্যাঁ এবং পরবর্তীতে এই জোড়াগুলো ভেঙে ভিন্ন ভিন্ন জনন কোষে প্রবেশ করবে এই কথাটার মধ্যে অনেক কিছু মানে যেটা বলে যে খুব ভালো মতো বোঝার জন্য হয়তো কিছু শব্দের মিসিং আছে কিন্তু বিবৃতিটাকে একটু মনোযোগ দেওয়া পড়লে ফার্স্ট কথাটা হচ্ছে সেকেন্ড সূত্রের ফার্স্ট কনসেপ্ট যে এফ ওয়ান জোনুতে কেবলমাত্র প্রকট বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হবে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কন্ডিশন সেকেন্ড কন্ডিশন হচ্ছে এরপর এরা যখন জননকোষ সৃষ্টি করবে তখন আলাদা আলাদাভাবে এরা ভিন্ন ভিন্ন জননকোষে প্রবেশ করবে সেটাও কিভাবে এটাকে আমরা একটু মটরশুটির দুইটা ডিফারেন্ট ট্রেড নিয়ে আলাপ করা যেতে পারে আবার গিনিপিক দিয়েও প্রমাণ করা যেতে পারে দুইটে দেখাচ্ছি এখানে যেমন গিনিপিক এবং হচ্ছে মটরশুটি দুইটা দিয়েও দেখানো যায় এখানে প্রথমে একটু মটরশুটি নিয়ে চিন্তা করা যাক যে মটরশুটির যে বীজ হয় সেই বীজের আকৃতির ক্ষেত্রে গোলাকার বীজ এবং বীজের রং যে হলুদ এই দুইটা বৈশিষ্ট্য অন্য বৈশিষ্ট্যগুলোর উপরে প্রকট এখন কেন এটা প্রকট এটা আমি প্রথম টিউটোরিয়ালে ব্যাখ্যা করেছিলাম যে মেন্ডেল যে ক্রসিং করছেন বা করি 
উনি করেছিলেন ক্রসিং এই ক্রসিং এর ক্ষেত্রে মোটর শুটি উদ্ভিদ বা পিজম স্যাটিভাম সিলেক্ট করার কজ কি ছিল সেখানে আমি এই জায়গাটাতে টোটাল সাতটা ট্রেড নিয়ে আলাপ করেছিলাম এবং ট্রেড এর ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে বীজের রং এবং আকৃতির ক্ষেত্রে বীজের আকৃতি গোলাকার হওয়াটা কুঞ্চিত বীজ হওয়ার উপরে প্রকট এবং বীজের রং হলুদ হওয়াটা সবুজ হওয়ার উপরে প্রকট সুতরাং আমি যদি একটা গোলাকার হলুদ বীজ ওয়ালা মোটর শুটির সাথে কুঞ্চিত সবুজ বীজ ওয়ালা মোটর শুটির ক্রস করাই তাহলে এখানে আমাকে চারটা বৈশিষ্ট্যের উপরে লক্ষ্য রাখতে হবে নম্বর ওয়ান গোলাকার হলুদ কুঞ্চিত সবুজ সুতরাং এই চারটা বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে যে ক্রস করানো হচ্ছে এ কারণে মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রটাকে বলা হয় ডাই হাইব্রিড ক্রস সো এখন আমি যদি চিন্তা করি যে পিতা মাতা নিয়ে চিন্তা করলাম যে পিতা মাতা অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট প্যারেন্টাল জেনারেশন সো পিতা মাতার ক্ষেত্রে আমরা পিতা এবং মাতাকে নিলাম যে ক্ষেত্রে ফিনোটাইপ দাঁড়াবে এটা হচ্ছে গোলাকার হলুদ বীজের ক্ষেত্রে বলছি এবং এটা হচ্ছে রিঙ্কেল অর্থাৎ কুঞ্চিত সবুজ তাহলে গোলাকার হলুদ বীজ যুক্ত মোটর শুটির সাথে কুঞ্চিত হলুদ কুঞ্চিত সবুজ বীজ যুক্ত মোটর শুটি ক্রস করালে জেনারেশন গুলা কি হয় তো ফিনোটাইপ আমরা পাইলাম এখন আমি যদি জিনোটাইপের চিন্তা করি তাহলে আমরা এখানে পাবো আমি যদি চিন্তা করি গোলাকার হচ্ছে রাউন্ড অর্থাৎ এক জোড়া এলিল একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করছে সুতরাং গোলাকার এবং ইয়েলো ইজ দ্য ডমিনেন্ট ওভার দ্য রিঙ্কেল অ্যান্ড গ্রিন সিডস অফ পিজম স্যাটিভাম সো রাউন্ড অ্যান্ড ইয়েলো ইজ দ্য ডমিনেন্ট ক্যারেক্টার ডমিনেন্ট আপন দ্য গ্রিন অ্যান্ড রিঙ্কেল শেপ সিড সো এটা একটু মাথায় রাখতে হবে যে কোন জিনিসটা কার উপরে প্রকট এটা কিন্তু এমনিতেই প্রকট না অনেক স্টুডেন্ট এটাও চিন্তা করে স্যার কুঞ্চিত সবুজ কেন প্রকট হবে না কারণ হচ্ছে মেন্ডেলের এক্সপেরিমেন্ট থেকে কিন্তু আমরা একটা ইন্টারপ্রিটেশনে এসে পৌঁছেছি বা উনি আমাদেরকে মানে আমাদেরকে বলতে পৃথিবীকে যেটা বলেছেন যে জানিয়েছেন যে মোটর শুটির ক্ষেত্রে গোলাকার হলুদ বীজটা কুঞ্চিত সবুজ বীজের উপরে প্রকট অর্থাৎ ওই বৈশিষ্ট্যটা প্রকাশিত হবে সো ইন দ্যাট কেস গোলাকার হলুদের এই জিনোটাইপটার সাথে কুঞ্চিত দ্যাট মিন্স স্মলার স্মল ওয়াই এই জিনোটাইপের ক্রস করালে এইখানে যে গ্যামিট হবে এই গ্যামিট হচ্ছে আর এবং ওয়াই এই গ্যামিটটা হচ্ছে স্মল আর স্মল ওয়াই এখন এখানে আলাদা আলাদা করে ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল ওয়াই ক্যাপিটাল ওয়াই লেখা যেত কিন্তু আমরা শর্ট করার জন্য দুইটা গ্যামিট চিন্তা করেছি কারণ এখানে মনে রাখতে হবে এটা একটা ডাই হাইব্রিড ক্রস এবং এক্ষেত্রে দুই জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য আমাকে নজর রাখতে হবে সো এখন যখন এটাতে ক্রস করানো হবে এই ক্রস করালে প্রোডাকশনটা হবে এই রকম অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমার এফ ওয়ান জনু অর্থাৎ ফার্স্ট ফিলিয়াল জেনারেশন সো এখন এই জেনোটাইপ ধারী যে বীজগুলা তৈরি হবে বা যে মোটর শুটি উদ্ভিদটা আমরা পাব সেই মোটর শুটি উদ্ভিদের বীজ হবে অ্যাকচুয়ালি কিন্তু গোলাকার হলুদ গোলাকার হলুদ কেন কারণ হচ্ছে এখানে কুঞ্চিত হওয়ার জিন উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এখানে গোলাকার হবে কারণ আমরাও জানি গোলাকার রংটা সবুজ কুঞ্চিত হওয়ার ওপরে প্রকট সুতরাং গোলাকার হলুদ এই জিনগুলা মানে এই বৈশিষ্ট্যটা এখানে প্রকাশিত হবে কারণ মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের বিবৃতিটা ছিল দুই বা ততধিক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবের মধ্যে ক্রস ঘটালে প্রথম বংশ ধরে কেবলমাত্র প্রকট বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত হয় বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত হয় সো এই ই প্রত্যয়টা কিন্তু এই জায়গাটাতে একটা এমফাসাইজ করেছে যে অবশ্যই এখানে প্রকট বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হবে এরপরে যখন জেনারেশনটা হবে সেকেন্ডবার আমি যখন এটার পিতামাতাকে নিব সো এটা ফার্স্ট প্যারেন্টাল ক্রসিং গেল 
তাহলে সেকেন্ড প্যারেন্টাল ক্রসিং অর্থাৎ P2 টা হবে পিতা এবং মাতাকে নিলাম সো পিতা মাতাকে নেওয়ার পরে এখন আমার ফিনোটাইপটা কি দাঁড়াবে অ্যাকচুয়ালি ফিনোটাইপ দাঁড়াবে এখানেও সেম গোলাকার হলুদ এইটাও কিন্তু গোলাকার হলুদ অর্থাৎ কুঞ্চিত সবুজ বৈশিষ্ট্যটা এখানে অনুপস্থিত এখন আমি যদি এটার জিনো টাইপের কথা চিন্তা করি জিনো টাইপের কথা চিন্তা করি তাহলে দিস মাস্ট বি লাইক দ্যাট অর্থাৎ প্রত্যেকটাই কিন্তু এখানে গোলাকার হলুদ গোলাকার হলুদ পিতা এবং মাতা সুতরাং সেকেন্ড প্যারেন্টাল ক্রসিং এর ক্ষেত্রে এই দুইটা বিপরীত বৈশিষ্ট্যকে আমি নিলাম এখন আমি একটা চেকার বক্স দিয়ে এটাকে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব বা চেকার বক্স দিয়ে এটাকে এক্সপ্লেন করা হয় যে এফ টু জনুতে অ্যাকচুয়ালি যে প্রোডাকশনগুলো হবে সেগুলোর বৈশিষ্ট্য কেমন হবে তো এখন যদি আমি এফ টু জনুটা চিন্তা করি কারণ সেকেন্ড প্যারেন্টাল জেনারেশনের প্রোডাকশন বা অফ স্প্রিংগুলো এফ টু জুনই হবে তো সেক্ষেত্রে একটা চেকার বক্সটা এভাবে আঁকতে হবে যে এখানে হচ্ছে একটা তাহলে এখানে চারটা এক দুই তিন চার এবং এখানে একটা দিয়ে এখানে হচ্ছে চারটা এক দুই তিন চার এখন আমি যদি এটাকে একটা ক্রসিং দেই এবং এখানে যদি মেল গ্যামেট আর ফিমেল গ্যামেট গুলো লিখি তাহলে এখান থেকে আসলে কি কি প্রোডাকশন সম্ভব এটাকে সম্ভব হচ্ছে এরকম ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল ওয়াই ক্যাপিটাল আর স্মল ওয়াই স্মল আর ক্যাপিটাল ওয়াই স্মল আর স্মল ওয়াই সিমিলারলি এই ক্ষেত্রেও এটা এরকম হবে ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল ওয়াই ক্যাপিটাল আর স্মল ওয়াই স্মল আর ক্যাপিটাল ওয়াই স্মল আর স্মল ওয়াই এছাড়া কিন্তু আর কোনো জিনো টাইপিক এক্সপ্রেশন পসিবল না এখন আমরা এগুলোকে ক্রস করাবো সো এইগুলো ক্রস করালে প্রোডাকশনটা কি হবে প্রোডাকশনটা হবে এই রকম যে এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটাল ওয়াই ক্যাপিটাল ওয়াই এখানে এইটার প্রোডাকশনটা হচ্ছে দুইটা ক্যাপিটাল আর একটা স্মল ওয়াই ক্যাপিটাল ওয়াই এইখানে হচ্ছে ক্যাপিটাল আর স্মল আর হ্যাঁ তাহলে এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল ওয়াই ক্যাপিটাল ওয়াই সিমিলারলি ক্যাপিটাল আর স্মল আর ক্যাপিটাল ওয়াই স্মল ওয়াই কারণ এইটা আর এইটা প্রোডাকশন হবে এইটা সিমিলারলি এইখানে হবে দুইটা ক্যাপিটাল আর এইরকম দুইটা ক্যাপিটাল আর দুইটা স্মল ওয়াই একটা ক্যাপিটাল আর স্মল আর একটা ক্যাপিটাল ওয়াই স্মল ওয়াই একটা ক্যাপিটাল আর স্মল আর দুইটা স্মল ওয়াই ক্যাপিটাল আর স্মল আর দুইটা ক্যাপিটাল ওয়াই অ্যান্ড দেন দিস মাস্ট বি লাইক দ্যাট আমার যদি ভুল না হয় ক্যাপিটাল ওয়াই তাহলে ক্যাপিটাল আর এই রকম এবং এইখানে হচ্ছে এই রকম ওকে এইবার স্মল আর স্মল আর ক্যাপিটাল ওয়াই স্মল ওয়াই বাট দিস মাস্ট বি অল স্মল এখন কোন প্রোডাকশনটা আসলে কি রকম সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে কোন জিনিসটা কার উপরে প্রকট এই যে ক্যাপিটাল আর এইটা থাকলে হলুদ হবে সরি গোলাকার হবে এই ক্যাপিটাল আর থাকলে এটা গোলাকার মানে রাউন্ড হবে আর যদি কোন একটাতে স্মল আর থাকে কিন্তু ক্যাপিটাল আর না থাকে তাহলে সেটা শুধুমাত্র কুঞ্চিত হবে আর কোথাও যদি ক্যাপিটাল ওয়াই থাকে তাহলে সেটা হলুদ হবে কারণ ক্যাপিটাল আর এবং স্মল ক্যাপিটাল ওয়াই স্মল আর এবং স্মল ওয়াইয়ের উপরে প্রকট তাহলে এখানে চারটা বৈশিষ্ট্য আমরা পাব একটা হচ্ছে গোলাকার হলুদ গোলাকার সবুজ কুঞ্চিত হলুদ কুঞ্চিত সবুজ তাহলে কুঞ্চিত সবুজ কোনটা হবে যেখানে 
गोलाकार एवं हलूद हार जिन टाइ नई अर्थात दुई कैपिटल और कैपिटल वाई दुईटाई एबसेंट एवं घटनाटा केवल एक बार ही घटे से जगह सूतरा ये कुंचित सबुज अर्थात ये वैशिष्ट्यटा चिन्ह टाइप और बाकीगुलर क्षेत्र जेखने कैपिटल आर आईटा गोलकार जेखने कैपिटल वाई आईटाई हलूद है जेखने कैपिटल आर नई दुईटाई स्मल आर से हे कुित जेखने कैपिटल वाई नई दुईटाई स्मल वाई से सबुज है तेल केमन कर गोलकार हलूद गा कौन गोला गोलकार हलूद हम एक दई तीन चार पाँच छय सत आठ नय अर्थात गोलकार हलूद ये नयटा अनुपात एबार गोलकार सबुज कयटा अर्थात कैपिटल आर आंतु कैपिटल वाई नहीं रकम कयटा आ कैपिटल आर आपिटल वाई नहीं एक कैपिटल आर आई नई दुईटा कैपिटल आर आपिटल वाई नई तीनटा अर्थात गोलकार सबुज ये तीनटा एबार कुित हलूद कयटा है कुंचित हो जो कैपिटल आर नाई कंतु कैपिटल वाई आरक कयटा कैपिटल आर नाई कंतु कैपिटल वाई आ द्वित सूत्र सूत्र अनुपात अर्थात जिनोटाइपिक फिनोटाइपिक दुईटा अनुपात जेटा हे नाइन इंस टू थ्री इंस टू थ्री इंस टू वन अर्थात एखे षोलोटा उत्पादन क्षेत्र वफस्प्रिंग क्षेत्र चार धरण वैशिष्टर क्षेत्र प्रकट जे दुईटाई प्रकट ये नयटा एक प्रकट एक प्रच्छन्न ए रकम है तीनटा तीनटा और एक पुराटाई प्रच्छन्न से एकटाई से लास्टर वोटा हे कुित सबुज और बाकीगुलर क्षेत्र में नाइन इंस टू थ्री इंस टू थ्री इंस टू वन हमारे जिनोटाइपिक और फिनोटाइपिक अनुपात कारण फिनोटाइपिक अनुपात बोलते बहरे थे देखा जा गोलकार हलूद हलूद बीज और एक हे कुित सबुज बीज अथवा गोलकार सबुज कुित हलूद यार्ट वैशिष्ट्य घुरे फिर यह अनुपात थको सूतरा एक्सप्रेशन ये क्योंकुलेशन एखे कोई कठिन ना एवं दिज आर भेरि इजी तुम्हारा जी एक मनोज दिए पढ़ो एवं एक बार जो एखे मना रखते हैं मेन्डल क्यों भूले जाए मानुष स्टूडेंटरा भूले जाए एकम्र कारण हे प्रैक्टिस सो तुम्हारा जख ही ये लिखवा पढ़वा तक ठंडा माथाय खाता कलम लिखे भलो मत ये क्रसिंगगला के कर अनेक कन्फिडेंट थे जे हमार मन है पार्ब बा परीक्षार हमें लिखे फिलते पर दिस शर्ट अफ फिलिंगस सवार जो क्च करना सो जर जो एक्चुअलि इम्पर्टेंटलि जो जिन पृथ्वी टैलेंट जिनगूला क्योंकि एमने एमने सृष्टि है ना यटार पिछने एक अनेक बड़ो अध्यवसाय प्लान सब किस लागे एक स्टूडेंट क्यों डेडिकेशन दे पढ़ाशन ये केवलम्र से निजे बोलते पर छाड़ा पृथिवीर अन्न के बोलते पर बाबा मा जतटाई का थकुक वो फ्रेंड जतटाई का थकुक जीवन साथे अनेक बस सम्पृक्त होक ना क्यों पढ़ाटा क्यों निजे पढ़ते हैं ओ पढ़ाटा निजे परिश्रम फसल ओखने को भागाभागर सिसटेम नहीं डेडिकेशन के भाग करा सिसटेम नहीं क्यों निजे अन्न पढ़ाटा पढ़े दीते यकम ना कि निजे पढ़ाटा जेत निजे पढ़ते हैं सूतरा प्लान निजे थकते हैं अध्यवसाय निजे करते हैं सो से दिखे लक्ष्य रेखे हमें रिक्वेस्ट करब तुम्हारे दया जो मेन्डल पढ़वा शुद्ध मेन्डल ना इन एवरी आसपेक्ट जो पढ़वा मन दिए पढ़वा मन दिए पढ़ार मान हे जा पढ़ से चिंता करतेस एवं भावतेस जे वाईज दिस व्हाट इज द रिजन बिहाइंड द सिनारिओ ह्वाट इज द रिजन बिहाइंड दैट आई एम रिडिंग रईट नाउ 
when you ask these questions to your mind your brain will definitely actively answer you that why you should go find knowledge so these paths are not actually easy for everyone it's not easy for anyone so she did take a lock or okay I mean a doctor to go just a quality a tutorial and what they do it a shoot trick a pass of a she explain quality and do the shoot trick a pass of a she baller just a quality tomorrow to the budget taco alhamdulillah are to the now to taco tell a tutorial a video niche I'm a kill eco the con on shot of which I but I'm into the corner bull bullet hockey shit I'm okay identify core video inshallah that how they for a tutorial that they I mean proton shoot your batty chrome ever did you shoot your batty chrome near all other correct tutorial bonobo a lot of us